。你好，想弄点啥？马无夜草不肥，人无横财不富。哦，考我这啥？我的天呀、啊，这是啥呀？这啥？金锭吗？呃，老板算你师傅，就是金锭。金凤祥，嗯，足赤，嗯，足赤，说明这个含金量非常高。金凤祥应该算是一个银号，嗯，嗯是吧？乾隆十一年，这是他这个铸造时间。老哥，这个东西从哪儿来的呀？从哪来的？啊，你说吧。我前几天去农村啊，走到村口碰到一个老太婆，嗯、七八十岁老婆，她啥家都不懂。哦，我跟你说，她说这是她上一次盖房子挖出来的。啊，盖房子挖出来金锭，嗯，对，还是乾隆年间的。你说嘞，然后，然后咋回事？你给他买回来了？我直接给他搂过来了，三千块钱，三千块钱。对，老婆要三千块钱，我连高价都没高价啊，不讲价，直接给他拿现金，拿现金，拿着东西转身就跑，转身就跑。嗯，我的天呀，哎，这真是人生机遇啊！他确实是不懂啊，他不懂。他不懂，嗯，该你捡这个大漏。这我跟你说，这漏，这我跟你说都不敢想。我这一辈子，我跟你说都没做过那那痛快的事儿。那是有时候人生啊，哪有几回搏呀？嗯，对，你碰到机遇，嗯，说实话，嗯，你你得把握住，把握出事都得出手。对，你把握不住、嗯，那一辈子有可能就这一次，遗憾终身。你别说了，别说了啊！今天来，看看能给我几百万。看来您是把握住了。跟你说实话啊，啊，我对这个不懂啊，但是我知道这是黄金啊，对，能挣钱啊，对，你只要是挨着黄金的股，它就没有便宜的。别啥都别说了，赶紧给我估估价。呃，这样老哥，嗯，你的这个心理价位想卖多少？呃，不说多，一巴掌，五百万打底，五百万打底。嗯，毕竟是乾隆年间了，你看，算上从这算过来得有三百多年了吧。这这这几百年了，我确实有几百年了。嗯，老哥，嗯，有啥说啥的啊。他要是真是乾隆年间的，嗯，五百万，嗯，这应该是十两的金锭，嗯，呃，五百万价格不高，真不高。只不过这你，呃，不是不是，老哥，你先别着急，啊，想象一下啊，人家，呃，老婆婆是吧？对，八十多岁了，对，她不懂，不懂，嗯。八十多岁的人了，嗯，什么样的人生经历没经历过？他就没有黄金吗？他农村出来了，他懂那个啥？他就没有见过黄金吗？他不认识。就这么大一坨黄金，就不管他是不是古代的了，嗯，人家当黄金卖也不止三千块钱呀、啊。你说这话啥意思？我捡个大漏容易吗？哦，不容易，确实不容易啊。哎呀，老哥儿、嗯，有句话说的好，咋说的呀？嗯。呃，天上啊，嗯，哎呀，老哥，嗯，有句老话咋说的呀？嗯，天上啊，永远不会掉馅儿饼。你说你这三千块钱啊、嗯，算是白花了。啥意思？啥意思？这是假的，假在哪？不可能假。红的，你看多黄。你黄是够黄、嗯，重量不对啊，重量不对。这么大的应该算是十两的规格，嗯，但是这我用手拎着，嗯，你像搁古代一两是三十一点二克，嗯，十两的话就三百多克了，啊，这哪有啊？这连估计最多最多有一百克，重量绝对不对，不可能。然后啊，嗯、你看一下这金锭，它就是盖房子挖出来的，嗯，最起码有拉伤或者啥的吧，这一点伤痕都没有，嗯，这就像。刚做出来一样，就等着你上钩。你不会，他应该是用啥包住嘞？哎呀，老哥，嗯、听我的，五、嗯、百万别想了。嗯，以后再碰到这种事儿，万一拿个老老婆婆、老头儿给你拿个这，嗯，三千两千的，不要买了。嗯，想都不要想。嗯，黄金的金锭，那确实是在这个金子这个黄金的、啊、这个黄金的金锭啊。很少见到，嗯，基本上你在土里挖不出来，别想那美事了，这回算是打水漂了。你的意思假了，肯定是假的了。那不可能，我不相信。嗯，那你再找其他人给你看看。你好，想弄点啥？你好，老板啊，我发财了啊！发财了？对，你看看这是个啥？金佛，金佛，对。
你这金佛从哪儿来的呀？哎，这梯子也梯子，我都捡个大漏，捡大漏了。年没事，我上酒馆市场我转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西。我用眼一扫，仔细一看，这一个有一个铜，有一个佛啊，有个佛。我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱，几十块钱。我拿了拿了个这个佛，我搁地上炒一炒。黄金立马露出来了，你看他头发炒了，哦，金光闪闪的。你炒到头上，对，这点是啥？这就是你炒出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对，哦，炒出来水泥渣了。你认为是金的？绝对是真的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯定这么肯定吧？啊，我找人鉴定过了，找人鉴定过了。对，我一看那天我捡漏之后，我一看是金的，天天往我揣兜里，东西家都不敢放，揣兜里啊。你是留在身上，对，怕弄丢了，怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜，一个专家。哦、啊，我把图片发给他了。哦，他立马就给我出多少钱？出多少钱？两百万。两百万？立马给我出两百万？就这能值两百万？对，纯金的，还是老东西。哦，我就说，我是现在做的黄金的这么大一个，也值不了两百万呀。啊，他认为是老的。对。啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了。啊。让我过去，我过不去。哦，他们那边有疫情。对，你也知道那边有疫情，我过不去。那你等等呗。我还不想等了，老板，我天天装那里，我睡不着啊。啊，特别着急。丢了。那是。我上那儿是叫你过来。你给我拿了一百五六，叫你挣三十四万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我，对，给个一百五十万到一百六十万就行。你关键你挣三十万啊、哦，让我再挣点钱。是呀、啊。哦，谢谢谢谢谢谢。嗯<笑>、呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的，然后它也不是黄金的。我看着他就是铜佛，你第一眼的时候你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，他就是铜的。嗯，首先你看看他这个重量，啊，虽然挺重的，因为他是实心必肯定是重的嘛，但是如果是黄金的话，比这要重最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀，我这哪个重的这么重的就？还有你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄，老板。不，你不是抄不抄的事儿。黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄，不会说你上面生锈了，你还得抄抄才能黄。那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金。再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看，这也不是老的。这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊！人家专家一眼看着给我鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话，那个专家很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了，这你到地方了，说实话，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那专家我可相信。那可相信。对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧？老板，我这儿弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这有眼不识金镶玉，啥时候你给我收着好东西嘞？<笑>不好意思，不好意思。叫你挣钱你也不会挣。可能是水平还不到家。好好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行。好。哎，小伙子。啊。你不是来收东西的吗？嗯、呃，是的，是的。我有个好东西。好东西啊！你你别跟着我回去，拿了一块我给你看看就知道了。行行行，那我到院里吧，这有个条狗，这有个小狗。没事没事啊！行行行行行行行。啊。哦。哎呀。好，没人吧？你后面。呃，没人没人没人，外边没人没人。好好。啊。哦，特别宝贵，宝贵的很，你看。那行行行，我是在咱咱在地上看，行吧？没没见过，我没见过，这是一个金元金元宝。金元宝，我的天哪，金元宝。嗯
。不是老哥，你这东西肯定不是家传的呀，这。别提了。啊。我天天跟那小青木啊，来象棋。啊，下象棋。一七年四季都跟他来象棋。啊。哎，我有半个月前啊、哦，有一个老头儿啊，年龄都差不多嘞。哦。他这一共，他都给他看，看下象棋，看下象棋。啊，看你们下象棋。哎，俺下象棋结束了，他说了、哦，老哥，老哥，你别走了，我跟你说点事儿。啊。我啥事儿？我看你这个好人。哦。你不知道，我家庭的现在出生点事儿，需要三千块钱、哦。需要三千块钱。我需要三千块钱，我。是的，这也不认识，不可能借给他呀。就是的，我这三千块钱，我得回去看有没有。你借给他时候能拿？我问问，他说你别害怕，你别害怕啊、嗯。我家里有个传家宝，俺压你那几天。哦。一个月这么着，三天都还你。哦。我一考虑，咦，这都是经常搁这闲闲闲，你成天搁这看，成天搁这看。你想看看他到底啥样的传家宝？到底这没多远，没多远，他要回家，他拿传家宝往中。嗯中中中，我这回去也好说啊，给老婆。那是啊，你借给你几千块钱，他说在三千块钱我得中。呃，不是不是，老哥，您的意思啊，就等于说这个元宝，这个金元宝啊，然后就是从他那儿，你给你给他借借他三千块钱，压着我这，这算是抵押的，抵押着的。他说这是他家里家传的，家传的传钱包，不要谁看见，那时候没人。他说你别叫你看见了，三天以后我来拿。哦。在家等一个星期，他还不来了。半个月还不来了，我去上北边拉那小区找到几个，没一个人。哦，他说他就北边那小区的。啊，没那个人，我平常他出去了嘞，这一弄我给他放了、嗯。这屋里上有几个朋友，你那收货的来了，我给叫你看看。嗯、老哥，啊，你也别顶那个老头了，你上当受骗了。不是老哥，你先别着急啊，你先听我讲。啊，你没一点常识啊！我的天呀，你听一下声音，这连这连金属都不是，更别说是黄金了。嗯他说他传家宝最最便宜的了，他骗你呢，骗你呢。这东西，你首先人家造假呀，最起码人家用铜啊，用铁啊，这直接外表刷了一层漆，里面是塑料。还有一个非常重要的，老哥您看一下啊，你看这个上面十分次金，再看上面的这个落款，十分次金其实意思就是足金的意思。自平三年，这是他的这个也算是时间。然后这个北宋，其实到北宋这个已经不对了。这个这叫啥？您刚才说是金元宝，是吧？他说传家宝金。搁以前，搁以前，在北宋，在唐朝的时候，他这个金金子的金锭啊，没有这种形状，一般都是金饼。元代的时候才有这种形状。以前你说有银锭，有金锭，有金饼，银饼。到元代的时候呢，就是为了推广他这个元朝，所以专门做成这种样式，它叫金元宝，其实就是中间加了一个“元”字，也就是算是一个文化入侵吧。等于说金元宝、银元宝，从元代到元代以后才有，搁之前没有这样的。等于说，不管它的定型还是它的材质，完全都不一样，都不对，假的。你等那个人，你也等不着了，他就骗你三千块钱。是的，哎，你这只能在家里拿着玩，假的。您好，想弄点啥？给您看看祖传几代的金条。祖传几代的金条？嗯，对。行，我上手瞅瞅，上手瞅瞅。嗯。呃、家里传下来的。对，传几代了。这上面写着可是大清金库的。嗯，对呀、啊。清代传下来的。嗯，对，很很厉害。很厉害，嗯，对，我的天哪，确定是你们家传的？确定啊？啊，这能还有家吗？对不对？这拎着重量也不对呀、啊，这，你这说谎了吧？咦，老板好眼力啊！啊，这都被你猜出来了啊？实际不是的，不是的，嗯，不是俺家传的，从哪弄啊？这是我在路边遇见一个老太太啊，这老太太拿了一个金条，另外还给我了个这个东西。啥呀？嗯，银元，银元，嗯，哦，还给一块一块银元。嗯，他说他困难，然后也也没说多，我将这个金条给他买下来了。那个银元是送的，哦，送的一块银元，嗯、买金条送银元。嗯、呃，对，然后价钱也不高，说实话，都当金价买的。啊、哦，一千块钱
，一千块钱。嗯，老在咱还说了，他祖上这一千都是大官，搁清代都是牛逼人物。哦，然后到这一代不行了，他所以说没吃没喝了。我为了帮助他，给他一千块钱买回来，知道吧？哎呀，嗯、你这算是贪小便宜吃大亏，我跟你说。这不是贵啊！你还光,光一个金子都不值一千块钱？那是他要是真的、嗯，就不说是以前的金子，你就现在的一根就这种细细金条，怎么着不得五十克？那你一千块钱你也买不到呀？我母人没有那重啊。这这有拎着也差不多，有五十克，哦，对不对？你要是黄金更重。老太太说了。他家里以前的这种金条含银量不足，所以说价格比较便宜。含银量不足。呃，含金量说错了，含金量不足、啊。嗯，那不对，那不对，他是骗你呢。你这一千块钱算是打水漂了。那不可能嘛！我看老太太这个人可朴素了，又说话可实在。那你说话可实在，他是骗你呢，都是什么家里传下来的，还大清金库、啊、上面还有梅花，啊，对，开玩笑的吗？这是大清的时候。这个金条上面怎么可能有梅花呢？那梅花是民国才有梅花，哦，还大清金库，这颜色也不对呀、啊。你们家没有黄金吗？你就不对比一下颜色吗？他说含金量低，谁懂这东西？哎呀，大清金库了都，你还还怎么可能含金量低？这是骗人的。嗯，这这送你的银元。那不也是？这银元真的严重啊！你开玩笑吗？这不是？这银元也是假的。哎，浙江省造。浙江省就没有铸造银元，就没有铸造大个的银元，苦平七千二分。哎呀，你看这做工，这明显的就是古玩地摊上的东西啊，上当受骗了你啊！你说这老太太讲话也不实在啊，说的这纯假呀、啊，这开玩笑。这要是真的，你知道得多少钱？多少钱？这要是真的，这就得是四铢币，四铢币浙江省的，开玩笑得上千万。你就这根金条，就这根金条，我跟你说，这真的。如果是老的，那也不便宜，没个几百万，你也也没也不可能买能拿得到大清金库的这个金条呀、啊。你说这老太太看着那朴素，那就满嘴谎话呀、啊，这。你也是肯定是想抢便宜。对呀、啊，你也想抢便宜。你想一下，咱就动动脑子想一下，咱就不说这不是以前的，这就现在的金条，他们就不不直接拿到人家那种回收黄金的地方卖。直接卖给你一千块钱。他给我讲了一下，含金量低，咱那金库都不收。那不骗人吗？给你叫你捡个漏，我继续用钱，就这。哎，那都是骗你的，骗你的，你这上当受骗了。那算了，东西这太假了，这。那太假了，我得去找老太太去。啊，还能找到吗？那我得上公园那边去找找他去，他都在那边卖给我了。我是事儿运气，事、啊、儿运气、嗯。那你得去，你找找吧。我不能吃这个亏，找不到你这一千块钱算是打水漂了、啊。蹲两天我也得蹲着呢。那行那行，你去找找去。好，你好，想弄点啥？我妈，你给我看了个两个钱。看两个钱？嗯。哇，这是银元呀、啊。我也不懂。还是大清宣三，我先上手瞅瞅。好。这两块银元，这一上手看，这一看包浆，这应该就是传家宝，啊？真的吗？嗯、呃，你这东西从哪儿来的呀？老板，提的这两块银元我就生气了嘛。啊，咋回事啊？这不是他好长时间的男朋友带我上他家去了吗？嗯，第一次上上他家上门。哦。嗯、呃，不见父母了吗？哦，见父母。嗯，那不错呀。见父母嘞，你看。好事将近。嗯，俺那边的闺女又是啥嘞？第一次上门，老婆都得给个红包。姐姐得给一千块钱，就等于婆婆得给、嗯、得给儿媳妇一个红包，见面礼得哦见面礼、嗯、一千块钱。对，上午等到下午，嗯，俺老婆光夸我长得也好，个子也高，说话也好听，嗯，然后那说明婆婆对你很满意啊，很满意，很满意啊，这就不见掏红包嘞。不见掏红包啊,啊，那个呃那个见面礼那个红包一直没给啊，这我说这不能今天做呀，我就走了，喊着我，嗯，说嘞，你看家里没啥值钱的东西，这是上一辈传给我的，哦，这等于说你婆婆没给你那个见面礼那一千块钱的红包，嗯，给你两块银元，嗯，哦，那也不错呀。你我一看，这都旧的跟啥了，脏不拉几的，这能值几个钱？你看，当时我也没好意思反驳他，嗯，他不懂礼数，我不能，也不懂礼数呀，嗯，所以说
我就装装装回来了。装回来了。装回来了呢，我给俺妈一说。嗯。阿妈说的，那老婆婆，你这老婆婆咋那口哎？怎么给、啊、给两万硬币又回来了呀？弄十几个钱啊？那看来你家里放的肯定是没有银元呀、啊。没有。你要有银元，肯定就不这样认为了。你、嗯、这都以前老钱能值几个钱啊？你对银元不懂，我跟你说，这个说句实话啊，这个银元啊，确实在谁家里啊都是传家宝，并且银元啊。它有一个好的寓意，你看银元银元，它这个谐音啊就是姻缘，就是好姻缘的意思。还有这一说吗？那就说明啊，你这个婆婆对你是非常满意，所以才把传家宝的这个银元直接当见面礼给你送给你。那这俩能值一千块钱吗？能值一千块钱吗？你这太小看了。我先给你说一下这个，这个不值钱，这个是在咱们国内当中。国内的银元里面，嗯，算是比较便宜的。嗯，哎，嗯，像这小头啊，估计也就八九百块钱。你看，我就说不值钱吗？嗯，这个便宜啊，但是这个贵啊，这个贵啊，俩不一样。对呀、啊，这是大清神龙啊，这是带龙的，那是带人的，肯定不一样啊。嗯，并且还是一个身板，龙尾出云了，身板，嗯，壁面呀、啊、没啥伤，没有啥伤。像这个，我们收的话。我能给你八千，肯定没问题。这个能值钱吗？那肯定呀！你像加在一起，这都多少了？八千，你就按九千来算，对不对？你心里面想的是见面礼多少钱来着？一千是吧？嗯，这都九千了。那赵老板，你这样说，这两块银元怪值钱的呀？那肯定呀，银元哪有不值钱的呀？都是传家宝。哦，怪不得俺老婆从屋里拿的时候那么那么慢啊，说明里边还有。哦，家里放的还有，嗯，哇，那不错呀。你看，老公还有个弟弟嘞。哦，他要不给我，你们不都给俺弟、他弟、他弟弟媳妇了吗？那还有俺啥事儿？那你这咋说呀？你就是传家宝也得兄弟两个分呀。这不管。嗯。俺还有一个多月都在结婚，我来叫他做老奶。嗯。我来给他要。还得给他要。还得给他要。这明儿我要不要，不都给他兄弟？给他兄弟媳妇来了吗？哪还有我的事呀？<笑>你这样说的话啊，我估计老人啊，大概率肯定还会有。但是啊，咱作为子女呢，嗯，你要是这样给老人要，肯定是伤了老人的心。我建议啊，嗯，说实话，你好好孝顺你婆婆。我估计时间长了呀，嗯，你婆婆自然而然的就会把传家宝银元啊都给你了，对不对？也要孝心去那个啥，嗯、呃，那今天这两块银元咋弄？是要出手还是留着？出手，我卖了。出手，嗯，不再留留了。不留，我换个新手机。换个新手机，嗯。哎呀，那行，我给你算算价格。好。哎，你好，想弄点啥？你好，老板，来让你看个好东西。看个好东西。哎，对，看看这是啥？哇，挺重啊。那当然了。我打开瞅瞅。嗯。哇。这是啥金锭吗？开眼了没有？我这金锭黄灿灿的呀，从哪儿来的呀？这传家宝吗、呃？不是传家宝，我跟你说了吧。啊，那天起早起来起来早，我跑步。啊，起来的早，跑步。跑步。捡到的。不是听我说，别急。啊。那是跑步的时候嘞，经过一片工地。哦。一个农民工嘞，给地下摆摊嘞，往那一坐。农民工。哎，对。啊，你我一看，摆摊儿啥？嗯，知道吧？过去问，我一看，明天黄东东的肯定是黄金啊！我一想，我问他这是啥呀，对吧？啊，他说给爹挖出来了，不知道是啥。哦，刚从地底下挖出来的。对呀、啊，我一问他多少钱，他说我要了，问他多少钱，这肯定是黄金。我一看，这黄东东肯定是黄金啊！哦，农民工不知道是啥。呃，我就问你花了多少钱买的吧？他我我问他了呀，他问他这多少钱？啊，一万块钱。一万块钱？对呀、啊，我说这那也起码得几十万呢，我立马赶紧跑回家去。拿一万块钱，赶紧跑过来，钱给他，拿回去了。专门回家给他拿的钱。那那那时候没有现金，农民工他又没有手机，哦，受不了。一万块钱。哎对。哎呀，叫我激动了，搁家几天睡不着觉。嗯，你先别激动啊，这东西要是真的，我跟你说啊，你的估价不准确，几十万拿不下来。要多少？呃，最起码得几百万。那么牛吗？那你这……你给我赶紧给我看看，赶紧看看你先别高兴，我刚才跟你说了，嗯、先别高兴、嗯嗯。听你这样一说，我觉得你就是上当受骗了。
？不应该啊！你首先啊，你看一下这个，嗯，这个金鼎，这是金鼎是吧？对啊，上面还康熙四年足赐，足赐意思就是足金，嗯啊，还金凤祥、加列，这这这个这个上面的落款。哎，写的挺好的，但是你看啊，你看这全新的呀，它不是从地底下挖出来的吗？是脏的，我回家肯定要洗一下了。哦，你用水洗过？对啊，洗过也不行。不行吧，那黄彤彤的肯定是黄金啊，你可不要忽悠我了吧、呃？我不是忽悠你，你看啊，呃，你去买的时候，你立多眼一看。他你就知道，感觉他是黄金，对呀、啊啊，是吧？还是你看康熙四年还是古代的，对呀、啊，肯定特别值钱。对，你说人家工地老头就不知道这是黄金，就不知道这值钱了。我跟他聊两句，他连智能手机都不知道啊对对。你的意思他不认识字儿？对呀、啊。哦，不认识字的这个人啊，骗着你了。这个重量上来说啊，是假的。重量上对黄金，它特别重啊。像这个，如果是黄金的，最起码这么大一块，还有这么厚，我估计最起码得半斤。半斤？对，二百克左右。你最起码得二百克往上。你知道这才多重吗？嗯。要不要试一试？啊，我这有秤。没事没事，我这边有秤，你我去拿。哎，称一下重量。是看着很黄，我觉得像镀金。我觉得像镀金，看着就像黄金啊，不可能啊！没事，我这有有秤，咱们称一下，你看一下。我觉得应该是不会超过二百克。你说我被骗了，这个？哎，这被骗。九十八克，一百克，还不到一百克，就是银。我跟你说吧，也比这个重，黄金它更重啊！现在只。还不到一百克，肯定是假的。那它有没有可能外表是黄金啊？外表是黄金有啥用啊？就说明这是假的。假的，起码我电镀。还有，你看这背面这个颜色，嗯，有点没这边的颜色黄，你知道为啥吗？可能就是镀的不均匀。另外，你看这上面这个搓的印子，明显的用搓给拉过。这都明确确定是假的吗，老板？嗯，从种种迹象上来看。这个东西是假的，你上当受骗了。对你再到那儿，你看能瞅瞅那老头能瞅到了，找到他了，给他退了，好吧？东西是假的，这东西一手交钱一手交货了，上哪找他去？那那不行，那肯定是假的了。你好，想弄点啥？哎呀，老板，我这是哇，遇到宝了，遇到宝了。对，我也觉得是个宝啊。金锭，来，我上手瞅瞅。对，哇，重量上稍微有点轻啊。这重量杠杠的，杠杠的。对，哦，康熙四年，嗯，金凤祥，足赐，嗯，足赐，搁以前这个这个落款啊，足、嗯、是足金的意思，嗯，赐，因为以前那个含金量高了，也叫赐金，嗯，其实也算是嗯足金的意思，就是含金量高，嗯。金凤祥应该就是一个银号的一个落款，嗯，这是年代啊。首先讲一下他的这个，嗯，你这从哪儿来的？你说捡到宝了，真是捡的吗？捡了也称不上啊，给捡了差不多，跟捡的差不多。我去逛古玩街，就这个东西啊，在万钱这个宝贝当中啊，嗯，我一眼搜一下就看出来了，哦，就看上他了。对，在普通，在古玩街上淘回来的，这卖古玩的那个可以说是个老先生，一对老先生啊，哎，他们相依为命了七八十年了，年龄挺大了啊。他说这是他家的传家宝，家里的传家宝，对，拿到古玩街上去卖，对，遇上事了啊，卖了。那我想问一下啊，你我非常重要的，你这花这个呃买这个花了多少钱？钱倒是不多啊、哦，多少？嗯，二百六，两百六。对，两百六十万还是两百六？呃，不到三百块钱，不到三百块钱。对，哦，你从古玩街上花两百六十块钱，嗯，买回来一个金锭。对呀、啊，这是我跟你说，哎、这是捡漏了，捡大漏了，捡大漏了。对，不是老哥，你再光想着捡漏不行啊。嗯、咱不说金锭了，嗯，你就弄个小金戒指，你两百六你也弄不回来啊。
啊，你跑到古玩街上去捡漏，你不懂啊、哦。那老头老先生啊，还有那个老婆，他们俩是从农村来的啊、哦。这是他家的传家宝，他家里的传家宝。对，他给你说的。对，那你这这不行啊、嗯，你光传家宝不行，这是你明显的这是工艺品。你别别别开玩笑，有那衬，不开玩笑。镶嵌的还有这个啥？这上面镶嵌啊，嗯，呃，蓝色的一般应该就算是绿松石，嗯，红色的应该算是搁以前镶嵌一般都是，嗯，那个珊瑚、嗯，对。但是珊瑚是假的，绿松石也是假的，嗯，你你镶嵌的配置它就不对。再说谁在金顶上镶嵌这个东西啊？这显得花里胡哨的。不对不对，呃，背面啊，再看一下背面啊。就背面，你看反光的地方，已经有点漏铜了、嗯。没有没有没有漏铜。嗯，那不是漏铜，那是我搁地上摸来了。我看看人家说。对呀、啊，你就一摸，它就有点漏铜了，没有那么黄了，就说明这个黄颜色是镀上去的呀。不对不对，你看摸了之后，它还是黄了。这个说明是黄金。<笑>黄金。对。呃，那我想问一下，你这个金锭，你这拿到我店里来是想出手是吧？对。想卖多少钱？呃，黄金多钱一克？在黄金的这个重量上，一克给我加五百啊，哎，然后呃，卖给我可算哦，老哥，嗯，我也不我也不黑你钱，嗯，因为你买过去之后，对吧？嗯，你能卖多少钱我不管啊，老哥，看来还是咋说呀？嗯，这个是应该算是学习过他这这方面的价格知识，对这个还有所了解。哎，这咱不能太谈太多，嗯，想个几十万，咱咱不太现。现在黄金大概四百块钱一克啊，你的意思一一,一克基础上加五百就是九百块钱一克了，九百块钱一克，咱上上秤。那别别别别别别，不用上秤称了啊。呃，首先我觉得重量不是太对，如果是黄金的比这个重量还要重，啊、就像这一坨，我估计没有说不说五百克吧，嗯，我估计也得个三四百克，但是我觉得，嗯。这不对，这没有那么重，啥意思啊？铜的，嗯，假的，我受不了。别说九百块钱一克了，嗯，九块钱一克我也要不了。你两百六十块钱，你这老板都不实在了。就这，你那么实在，你对我不实在。就这一个钉子，估计有两百克左右吧，两百克左右，你就九块钱一克，嗯，二九一千八，哎，是一千八吧？二九一十一百八。你哪是一百八？你两百克啊、哦，对不对？一千八，你两百六的东西，你想卖一千八，它都难，更别说你这九百块钱一克，那这都下来都多少了？啊，我搞。<笑>你好，想弄点啥？老板，您这收金元宝不收呀？金元宝，我的天呀，金元宝是金元宝碰到的少。你说银锭？银元宝我是见的不少，但是这种确实很少见。嗯，你这个东西从哪儿来的？这么，这是俺爷传给我的。哦，爷爷传下来的。对，我听俺爷说了呀。啊，这之前俺祖上是吧？嗯，是是个大官，那时候皇帝赏赐的。大官？对，祖上当过大官。对，皇帝赏赐的。对，我的天呀，那祖上不简单。这看上面还有个字儿，这是个路字儿，那应该是不是一套啊？福禄寿啊之类的那些，那你家里面应该放的还有吧？老板，我一听你都是内行人，嗯，他确实有三个，有三个，对，另外两个，一个俺堂哥，一个俺堂弟，哎，这个是给我了。哦，等于说是一套，对，你们堂兄弟三人，一人一个，对，哦，说实话，这金锭啊很少见，价值不低啊。呃，再一个还是你们传家宝，呃，你想卖多少钱啊？这个嘛，你不得给我一个三万五万吗？三万五万？对。那你这要的不高，真要是你们的传家宝，放了这么长时间了，你说还以前是皇帝御赐的这种金元宝，那你要三万五万要的很低。你你的意思是这还很值钱？嗯，咋说？我先看看这个落款。总感觉这个字啊，不是特别饱满，没有力度。这个黄金，总感觉不太对。这后面是啥？哎呀，这不行！你看这里，还有这里，这都可能是磕碰着啥了，掉色了。
。哦，那便宜那个稍微便宜啊，没事。不是便宜贵的事儿了，那你这这东西掉色，那就不是黄金的了呀。感觉重量也不对，不像黄金的声音。我感觉，我感觉这个东西不对。你可能看好啊？我看好了，这这这我咋看也不像黄金的。我这拿过来主要是干啥吧？这给俺女朋友准备出去旅游了。嗯。这现在手里边差点钱，旅游你不得钱租、钱备租吗？是不是？哦。这不是没办法了，我想起来俺爷留给我的这个传家宝了。啊，你这为了给女朋友一起出去旅游就卖传家宝呢？那是你最少带个大几万准备，是不是？嗯，那不行，这个东西我要不了。我这边主要玩银元，呃，虽然对黄金啊有所了解，但是我看着东西不对。我感觉你这故事讲的挺好，但是这个东西要不了。老板，这东西你要说不对，它多少得有个价吧，对吧？哦，价高价低，你得说个价。嗯，我觉得呀，像这东西，我看着它不是老的，然后呢，也不是黄金的，应该就是镀金。像这东西，我估计在古玩市场上啊，也就一百块钱左右。老板，别说了，我看见这个东西跟你有缘，你说一百块钱，都一百块钱，我给你了。一百块钱卖给我了？对。你刚才不是说是要三万五万的吗？这不是急着用钱了吗？你刚才还说你你女朋友跟你女朋友一块出去旅游缺钱嘛，得备几万呢？这一百块钱。能干嘛呀？能背点背点儿。不行不行，你到古玩市场再转一转，说不定能卖个两百呢，是不是？我转我转过来，都感觉他给你有缘。不行不行，我要不了要不了要不了，我只是给你估估价，我没说要，这不算出价啊。来，那还拿回去吧，拿回去。你给闹着玩着呢，你没见过你这样做什么？啊、嗯呃，不好意思不好意思不好意思。有人说我这个金币啊值一百万，也有人说我这个金币值二百万，你给我看看到底值多少？一块金币能值一两百万，对我先上手瞅瞅。你看自己喽。哦，还是双龙。老哥，这个金币可不简单呀。嗯。双龙数字币呀、啊，这是。对。哦，背面是广东省照。嗯。光绪元宝，两边还是扁壶，苦瓶一两。嗯。这个是很出名的，但是有银元是这样的。嗯。还是国宝级的。嗯。你这黄金呢？就打哪来的呀？我跟你说吧，这是收拾俺爷爷房间的时候啊，这是我无意中在那墙夹缝子里边还包了里三整外三整，哦，我这找到哦，等于说就收拾爷爷老房子的时候对找出来的，对，这肯定是老一辈人啊，以前专门放的，哦，爷爷专门放的，哎，你给你放多少年了？嗯，家依然金灿灿，黄金色依然面不改，那是特别黄。对，哎，那你这个刚才说能值一百万、两百万是咋回事？我这上网一查啊、哦，呃，这个有人说是一百万、二百万，但是我一查这价格它不像，哦，价格不小，我害怕是别回来值五百万或者值上千万，我这一百万、二百万这一亏，我这一辈子也就错过了。哦，我明白了，哎、你的意思就网上咨询了一下，人家有。给您报一百万的，有给您报两百万的。哦，你你怕万一这个东西要是值五百万、一千万的，要是一百万、两百万卖喽，那可亏大了。那亏的牛逼！我这一辈子还没挣那么多钱，这一家亏那么多钱，让我心有不甘啊。呃，老哥，呃，我这样跟你说啊，他这网上如果说有人一百万、两百万收的话，嗯，我感觉你可以放心的卖给他。让我看，嗯，你看这个东西啊，嗯，呃，不老，首先不老，嗯、再一个它的材质我看着也不像黄金的，虽然是黄的，嗯，但是不是说所有黄颜色的金属啊，啊，它都是黄金啊。那你这样说，说实话，你这是口说无凭，老哥，凭啥证明？不是，这真凭实据，你让我心服口服。哦，明白吧，老哥，哎，有没有考虑过？嗯。这个东西有没有可能是黄铜呢？我我绝对不会这样考虑啊！你就认为它是黄金的？肯定。那行，老哥，你要你要让我直接说，我不知道咋说了。嗯。因为让我看壁面就做做工这么粗糙，我就感觉它不是，首先不是老的。嗯。再说您说是材质是吧？嗯。材质它不是嗯，是不是黄金有疑问
，对不对？对那行、嗯，咱们先来看一下啊、嗯，这上面写的是不是酷评重啊一两？对、嗯、对吧？对，你搁清代的时候，一两的重量是多少？是三十六克到三十七克，哦，是不是？啊、哦，因为一斤当时是十六两，哦，对吧？啊、哦，你要是黄金的，这得。三十六到三十七克，嗯，咱们现在拿秤称一下，看它的重量，行吗？我这儿有天平啊，称一下，你看看怎么？那行，那行，咱称一下啊。嗯。老哥，您看一下，嗯，二十二点九克，啥意思？重量轻了，最起码三分之一左右吧。大不了意思的是。对呀、啊，重量都不对，我就因为拎在手上就轻飘飘的，它是黄金，特别重啊、嗯，明白吧？呃，我想着啊，这个东西，嗯，呃、大概率的话、嗯，可能是老爷子啊，嗯，以前经常逛古玩街啊、嗯，或者是在哪儿，呃，在古玩街淘回来的，都像这样的能值多少钱？值多少钱？嗯，嗯，它首先肯定一点，它不是黄金的，嗯，因为重量不对，嗯，再说一下它的做工，嗯嗯，就做工这么粗糙，它也不是老的，啊、嗯嗯，因为这个，那应该就它就是仿品了，假的。然后像这个东西，你要是让我估价的话，我估计几十块钱没问题。啊，啊生气了。哎，媳妇啊，叫我给俺孙子穿件包子给我扔来。老板，你给我看这值多少钱？呃，我先上手看看。啊。哦，这都是家传的大头银元啊。是嘞，我本来是十个，俺儿媳妇给我扔的，又还有九个。大姨，这些银元我看着都一眼开门。嗯，刚才听您说还是传家宝，呃，这这儿媳妇为啥把它扔了呀？你俺儿媳妇她不俺不是生个孙吗？啊、哦，我不是高兴啊。哦，生个孙子，嗯、啊，恭喜恭喜。嗯，我我我给他这，他他给我扔了，不要，他叫我给我要黄金手镯，叫我要黄金手镯。明白了，你等于说就是家里留的这个家传的银元，给你、嗯、准备是给你孙子当见面礼。是嘞。然后儿媳妇看不上。然后给扔了，对，还扔丢一个，啊，是的，还扔丢一个，好丢，那个找找不着了。哦，这是四个，这是五个，那确实现在是九个，扔丢一块、嗯，愣是没找回来，没找着。哎呀，那太可惜了，呃，等于说就是看不上这个银元，嗯，然后说想买这手镯，叫我给他，黄金的，嗯，那买手镯也行啊，反正是添孙子了，高兴吧？高兴，我不是，你看嘛。呃，一对手镯子多，咱我去买了一家子要，这镯黄金贵，伢都五百，四五百块钱一颗。那是，那现在黄金确实不便宜，那你要是买首饰的话，五百块钱得差不多，五百块钱一颗。那一对手镯的话，得一万多。一万多。嗯。哦。我钱不不不够吗？钱不够。嗯，还剩了六千块钱。我在这叫你看看看值多少钱。我我明白了，您的意思把这些银元给卖了。对，呃，去换那个黄金手镯。是嘞。啊，那咱这个银元确实是家传的，是吧？这这是俺，你知道俺婆子，俺婆子传了几代，传我这也是传了几代，这俺传家宝。我本来给他当传家宝给他嘞。我、哦哦、等于说这这些银元是您婆婆传给您的。哎。哦，现在要本身要传给孙子，那、啊、现在儿媳妇是看不上。啊。哦，行行行，那我下面给您估一下价格吧。好,好吧，说实话，你这个儿媳妇啊，这是对银元是真不懂。这我觉得你这黄金啥时候都能买，但是银元啊，说实话，你这家里面没有的话，还是不好买的。他都认黄金手镯，他都不认银元了。认黄金不认银元。嗯。哎，那确实，现在年轻人因为对懂银元的很少。我看了一下啊，你这里面基本上都是普通的大头，这两块一个十年，一个九年，九年也是普通的，这都是普通的大头。嗯，像这种呢，一块也就一千二。然后另外这两块呢，是英国的贸易银元，这我们叫赞人银元，跟大头的价格是一样的，币面上也没戳没伤。像这种也是一千二。您刚才说买那个黄金手镯是吧？嗯，还成六千块钱。嗯，就是差六千。嗯。嗯，大爷，你要差六千的话，这银元没必要卖完。我给您说一下，像这种银元呢，我们收的是一千二，您卖个六块，还能余下三块，余下三块卖六块就够了，这六块就能顶六千。我
，现在还真值钱了还。这银元啊，毕竟一百多年了，是老物件，在您手里都是传家宝，越放越值钱。是嗯，这攒到。叫你叫卖这叫这六块卖吧，卖了。把这六块卖了。哎、嗯。啊，那这三块您还留着？我还放了，我当传家宝。那可以可以。他不要，他不要，我要，我放了。对对对对，那您看要不要挑一下？嗯、就挑三块，还是我就随便给您拿三块？拿三块可以。拿三块。啊、嗯。我这样吧，我我给您挑清晰点的，一个你看有一个十年的大头，有个九年的，再给您挑个三年的，正好年份不一样，三九十。行吧，行行，那就其他的我就给您算一算，好吧？好。哎呀，这儿媳妇儿是真不懂，那我就收下了啊。好好好。行，那就这样说了。好。您好，想弄点啥？哎，这真是注重县令了，注重保佑我。盖房子的时候挖出来个金碗。盖房子的时候挖出来个金碗。对。呃，能让我看看吗？可以可以，你慢慢来，轻轻来。我的天呀、啊，嗯，这是金碗。对呀、啊。谁跟你说这是碗呢、啊？哎，你看这个这面，这不应该算是一个香炉吗？你看上面还有有求必应。哦，我以为是抱着吃饭用的呢。那谁家用这吃饭呀、啊嗯？对不对？嗯、这不这,这不是碗，这是香炉。嗯、哦哦，还有落款，大明宣德。我的天呀、啊，这应该是老古董吧？呃，盖房子挖出来的，咋挖出来的？就盖房子挖地底的时候啊，挖出来了。哦，当时挖出来的时候不是这个颜色。哦，呃，黑不拉几的，绿不拉几的。哦，然后我用那纱布、清水，反正刷着刷刷。哦，刷的亮晶晶的。你看这个位置。哦，是谎言，黄金是谎言。当时啊，是不知道谁走漏了这个风声，俺邻居知道了。哦，赶过来，非要给我出一万块钱买走。我这多聪明啊！他既然敢出一万，我就感觉这事儿不对。哦，肯定不是普通之物。哦。得是黄金的，这肯定是黄金的，但是我还给多多少少学一点啊。这过去的东西不是老古董，不是非常非常值钱吗？明白了。我感觉一万太低了，一万太少了。这个三百万、八百万嘛，三百万、八百万。对，我的天呀、啊！我这个等于说你挖出来宝贝之后，嗯、你邻居发现了，对，想出一万块钱买走，嗯，你你觉得这应该是宝贝？那肯定宝贝挖出来了、啊。今天来到我店里，你想卖多少钱？三百万、八百万都中，你三百万跟八百万错的远呢，对不对？主要我这不懂，我的心理预期是这个价、啊，最低得三百万，嗯，对，是吧？没有三百万是不卖的。对，我准备发身发家致富，当百万富翁，当百万富翁。<笑>说实话，我还真见过人家说家里挖出宝贝来之后卖了之后，确实，呃，成富翁了，有钱。这不是说的都是我吗？呃，你先别着急。嗯，这个东西啊，我刚才看了一下，这是一个香炉，香炉。然后你因为用纱布是吧？打过之后呢，确实把老气儿啊给去掉了，这去掉了。不过我从它这个落款以及它这上面的做工上来看，嗯，年限不是太长，有没有可能就是您上一辈的老人盖房子的时候，哎，把它埋到地基底下？因为有一些风俗习惯啊，喜欢把这些，比如说你看像有求必应啊这些，呃香炉，因为有时候香炉还另外还有就像聚宝盆一样，就是家里保佑家里发财或者啥的，嗯，把它埋到地基地基底下，可以福泽后人。那这应该不是，绝对是之前之前弄的。之前弄的，前几代人俺没有这有钱啊，是用黄金碗吃饭。呃、啊，说到这个材质上了，你说这就是黄金的啊、嗯？呃，再给你说一下，虽然很金黄，但是这个东西它不是黄金。嗯，不是黄金。你首先，黄金你要了解它的特性。嗯，首先黄金啊，它不会氧化，黄金不会氧化。你像这，虽然你你看这里面你没擦干净，这还有绿锈，绿锈一般是有铜。才会生绿锈，黄金是不生绿锈的，明白吧？嗯，还有重很重要的一点，如果这个东西是黄金的，还这么厚、嗯、这么大个的，重量要比这最起码重三倍以上，这个重量特别轻。哦，也不是黄金、啊。对，不是黄金。那它这应该是黄铜。啊、哦，你给我估价到底那块值多少钱？嗯，估价。嗯，嗯你像这种东西的话，我估计也就八九十年代那时候埋的，很大概率是那时候埋的。你看，像像这个东西也就几百块钱。哎，老板，从我一进你的店门啊，我都感觉你这人
就我不对脾气啊，我好不容易挖出来几百万要当百万富翁的东西，你这被你这样贬低，我跟你说啊，你一看你就是个坏人，哦、你是不是想几百块钱叫我几百万的东西忽悠着我？嗯，不，不是，不是，我刚才说了，我只是估价，没说要买啊。<笑>露出来马脚了吧，心虚了吧？啊、哦哦，我跟你说，你还想买？啊、哦，你替我几百万都不卖给你，我宁愿卖给俺那个邻居一万块钱，我也不给你，给你说。啊、呃，那行，那行，那行。啊，你再找别人看看吧。俺老公在河边钓鱼，挖出来一个不知名的金属块，有的说是白银的，有的说是白金的，这到底是啥？你赶紧给我看看来。我先上手看看吧。你你赶紧给我看看，这是不是俺家要发财来的、哦？要发财了，对，哇，挺重啊，这是啥东西啊？好像我也没怎么见过，这从哪儿来的？这昨天俺老公去钓鱼去了，这天热的跟啥，不叫他去，非得要去。哦、这晒的呀，黑油油的，这一上午钓了两条小鱼，一点点儿。哦，去钓鱼？对，确实，现在这个天气啊，去钓鱼，挺热的。对呀、啊，他喜欢他说不是啊，这拿回来，除了那两条小鱼，他拿回来一个这东西啊。他说的是他搁旁边那钓不住鱼，闲着没事搁那挖挖挖挖出来的，在河边挖出来的。对，他问我见过这东西没有，我哪见过这东西、啊？这个造型的东西，说实话我也没怎么见过。不过我看这个背面啊，上面好像有篆刻的图案，没怎么见过。你这东西，俺老公今天上午啊，就去俺那邻居家给他朋友啊去问人家了。人、哦、家有的说这是白金的，有的还说这是白银的，这到底是个啥东西，也没有听问出来。白金或者白银？对。哦，你想看一下到底是什么材质的？对，看它到底是个啥，管值钱不管值钱。行，那要是白金的那可厉害了，这看着是实心的，这么重，啊,啊，这真是发财了。对，<笑>白金都论克，这得估计得两斤啊。你那这家伙买房子有望啊？哦，那你要是真是白金，把这卖了，你买套房子还真用不完。我我先看一下啊，因为白金它的硬度相对来说比较硬一点。哎，哎。这可不像金的呀！你看，我用指甲一抠，就能抠出一个很深的印子来，说明它的这个硬度非常低。对呀，稍等一下，我知道这是啥了。嗯，这也不是白金，也不是白银。那它是个啥？嗯，大概率的话，我觉得是铅。铅。铅。金属铅。俺爹那邻居他的金项链比了，给他的白金项链一样一样的那色。那颜色那确实都差不多，你就拿拿一个不带锈的铁，你比着也应该差不多，都是那种暗白色的嘛，是不是？嗯、呃，我再看看这后面，这后面，祥云，我明白这是啥了，这大概率是人家做首饰，比如说篆刻的东西。站出来好看不好看，就拿这个锡块来站，来站。你看这上面图案，因为从上面图案上来讲，这东西时间也不长。那这这像这小爪子，小脚印嗯，这明显的这就不是以前的那种。包括这个小猪，你看这个小猪，这应该是小猪吧？嗯，是的，是吧？是的，这是明显的卡通的，是吧？你要搁古代，肯定没有这种造型。对不对？那再分析一下它的这个材质，锡的，那这这东西，它肯定也不是金，也不是银了。那你说这么多，它到底能值多少钱？能值多少钱？对。如果这这么大一块能值个几十块钱吧？你买房子啊，买车之类的，那肯定是不行了。几十块钱、啊？对，那你你要价值高了，人家不会往河里扔。明白不明白？那你靠这个买房不行，你是真是说买房子，那不是一笔小钱，还得靠咱们的辛苦劳动，对不对？慢慢把钱攒出来才行。你靠这个，你说在河里捡个东西就想买车买房，那不行。确实，就就是就是那个锡了，就是锡了，因为它这个你看，锡的这个特别软，你知道吧？你看用指甲。那指甲本身就特别软，你一抠一个印一抠一个印对不对？上面是脏东西。你要是白金，白金的密度比较那个啥。
白金的密度比较硬啊，银的密度它也没有这样啊。因为我以前做那个首饰出身，你用银子你随便抠你也抠不出来这种印儿啊，对不对？吸吸。好，拿回去吧，拿回去吧，白高兴一场。对，<笑>没事没事没事。老板，我两千块钱买一个大金锭，看我这一次发多大的财。两千块钱买个金锭，对，我先上手瞅瞅。你看看光值多少钱？这要是真的，那不捡到天大的漏了。我都说我发财了。这么大一块金锭，对，我的天哪，还是马蹄形状的，马蹄刺金。你这在哪儿买的呀？在哪儿买的啊？这不是俺家那一片，不是最近修路了吗？哦，修路了。对，那早上我刚出门吧，碰见个老头儿。啊、哦。然后他说了，他挖出来这个东西，问我要不要。一个老头儿。对。拿着这个，问你要不要？对，当时他说的两千块钱。两千块钱。你我一听两千块钱，这家黄金啊，这这家那重家伙，现在金子一颗的，最低得四百多吧？啊、哦，你的意思就是他是修路的工人。对他修路的时候，就挖挖那个路的时候挖出来的。对，哦，当时就是这这种颜色吗？当时上面带土啊、哦，好多土。擦擦啊，刷一刷。对我当时我一听，洗干净了就是这样了。对，当时两千块钱我一听，我想，咦，这真是天上掉馅饼了。嗯，我直接不带犹豫了，立马在这儿转账。啊，两千块钱。对，我的天哪，这要是真的可了不得了。那是。不过呀，老弟，好在。这不是真的，你要真是真的呀，你摊上事儿了。为啥？首先讲一下啊，这上边形状确实是马蹄形状的。你看这上边还有落款“马蹄刺金”，刺金啊，就是足金的意思。马蹄呢，就是形容它的这个形状，并且后面还带一个“中”字。那确实啊，这仿的挺像的。马蹄金锭啊，是咱们汉代那时候铸造的金锭。它的底部都会有三个字，一般上或者是中或者是下。哦，当时铸造的时候啊，一块也就是按现在的重量来说是两百五十克，按当时的那个计量单位来说，那就是一斤。在汉代的时候，一斤的重量只有两百五十克。那我这不是发财了吗？你发啥财啊？汉代现在距今多长时间了？对呀、啊，这属于国家的一级文物。文物？对呀、啊，你你你买卖文物那违法犯罪啊，这弄不好你得坐牢喝面条，知道不知道？但是这个是假的，这你对你已经没有坐牢的风险了。首先啊，刚才就说了，它一块这个马蹄金是两百五十克，嗯，这这么大一块我用手拎着，它没有两百五十克，要不然咱们用秤称一下。好，你称一下，到底看看有没有恁重。看到没？这一块重量只有一百一十四克，连一半的重量都没有。老板，这难道是空心的吗？这咋没恁重啊？呃，空心倒不会是空心的，这一看就是实心的。你要是讲它这个重量来说的话，下面就得讲黄金的密度了。黄金的密度呢是十九点三。嗯，咱们。在生活当中能碰到能碰到的金属里面，也就黄金的密度是最大的，所以你同样体积的黄金比其他的金属重量更重。哦，它现在没有那么重，只能说明啥呢？说明这是其他的金属，不是黄金，等于说这东西连金子都不是，也不是老的，也不是黄金。你按照它现在给出的这个重量来说。大概率啊，里面应该是铜，铜对，我就两千块钱买了呀，那这这有我价吗？哎呀，咋说呀？你两千块钱买的，刚才你说你是天上掉馅饼了，在这里给你说一下，天上永远不会掉馅饼，不贪便宜不吃亏，你这两千块钱啊，算是打水漂了，你碰到那老头啊，是个骗子。嗯，我还去找他去。那你找我估计不好找了，东西是假的。呃，能找到人最好，找不到人这些东西啊，你也只能在家里拿着玩，当摆设了。无非得多少不？嗯，还是呢，好歹这不是老的，这是老的，真是你真得摊上大事了啊！两千块钱是我的私房钱，你不知道。<笑>你好，想弄点啥？我今天的时候，俺那天送我了有一个金条啊，我想问问你，要是锯开的话，对它有影响没有？
。金条，什么样的金条？我能看看吗？可以啊。订婚送金条，看来你男朋友家家里实力雄厚啊。他们那边的规矩都说不信送钱，太俗了，都是送金条。啊、我的天哪！这根金条，我看上面还有落款，这字儿看着可不是现在的东西啊。不是嘞，哎呀，那朋友跟我说嘞，这金条是他家家传的。哦，家传的，传家宝。对，原来不是说嘞，嗯，就是那个定亲礼嘛，是十万块钱。哦，定亲礼十万。对，他给这个十万块钱，我给钱太俗了，他把这个家传宝、嗯、这个金条，然后给我，他说这值能值二十多万嘞。能值二十多万。嗯。啊，嫌钱嫌给钱太俗气了。啊，是吧？我的天哪！呃，你刚才说这块金条要去掉，是质疑它的真假吗？真假我不质疑啊，就是我俺弟弟有弟有女朋友，嗯，他想要个金戒指，我想要给他戒掉一点，打一个戒指。哦，想戒掉一部分，给你弟妹做一个首饰。嗯是的，是的，哦、oh. ，然后我把这个事情，我肯定得跟人家那个对象商量一下。嗯，那是。嗯，他不允许。他说、啊、你不要去开，他说去开的话就不值钱了。嗯、呃，担心。那确实，呃，古玩、古董这一类的东西都讲究一个完整性、嗯。就像这根金条，如果东西是老的，真假没问题。如果你从中间锯掉一截的话，就影响它的完整性了，嗯、就变成残次品了。嗯，那样它的价值啊会大打折扣，哦，明白吧？就就像你刚才说这个那个订婚礼是吧？嗯，要十万块钱，他说这根金条最少值二十万，对，哎，这是完整的。如果说你把它锯开之后，有可能连十万都值不了。那那有点太不值了，你买个戒指才多少钱？啊、嗯，呃，但是美女，我得给您说一下啊，嗯、你这根金条我拎在手上，说实话，我感觉。中间肯定是有问题的，啥问题啊？你得给我好好看看呀、啊。呃，我想问你一下，你跟你对象处多长时间了？没认识多长时间，咱就是经人介绍的。经人介绍的。对。呃，有有多长时间？两三个月了。两三个月。啊、嗯。嗯，对他有一定了解吗？嗯，还没有什么了解。还不是太了解。那才认识两三个月，能有多大了解？嗯、呃，那我就跟你说一下，你得小心了。啊、你这根金条有问题、嗯。刚才我说那个重量，黄金的密度的十九点三，不管是金条也好，黄金首饰也好，只要是黄金的，放在手上就这一拎，它会有砸手的感觉。那你说你有有这现在这根金条拎在手上，虽然也有重量，嗯、但是跟黄金的重量差得远了。能明白吗？你说那么委婉，是不是它是假的呀？嗯，大概率是假的。呃，反正他的他的材质啊，现在是肯定不对的。咱们再说一下，刚才你说他送你这根金条的时候，说是家里的传家宝，是的，就是意思是老的，对，对吧？嗯，那咱们下面就验证一下他的金老，从他的这个落款字迹上，咱们看一下，他这上面有一个上上呃足赤，这两边的其实是意思就是含金量，足赤就是说明含金量非常高。然后呢，中间这有一个晋茂，可能是他的商号的一个名字。从他这个上面的这个钢印上来看，字迹上来看，软弱无力，一点感觉都没有。我觉得也不是老的，说明他的这个钢印的工艺都不对，材质不对，然后也不是老的，所以这个金条啊，大概率是有问题的。你可以，呃，回头你再问问是不是搞错了，能明白吗？哎，行，我知道了。知道啥意思吧？这新闻让你给我看看。对，嗯、呃，那为啥不让我锯开？对你，对对对，就我就想说呢，他为啥不让你锯开？也有可能有这方面被你发现的这个这个考虑。他怕我发现是吧？对对对对对，那再收起来，东西还收起来，好,好吧？好，好，你回去问问谢谢问问，搞清楚啊。好好，行，谢谢。啊，没事没事没事。没事